Good morning, Stephanie. Yes, teacher. And you? Yes. Good morning. Okay. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Good. Okay, so what about your weekend? What about yesterday? How was yesterday? Mm, you I was I was drive in the morning. <clears throat> um a Mexico. Ah, okay, so you went to Mexico? Yeah, went to uh, Mexico in the morning. In the morning, mm. okay, get it. Mm, I visited my sister. Oh, okay, get it. Yeah, because we, because we oh, use wedding? Because was her wedding? Uh, yeah, organization, the wedding. Ah, you want to help her to organize her wedding? Yeah, exactly. Ah, okay, I get it. Yeah. That sounds good. And how was yeah. it? It's it's okay, it's a, a little crazy. It's a little crazy. crazy. It's a tire. <laughs> tire. Yes. <laughs> yes, it's true. Yeah. Okay. And how much people is going to be on the wedding? On on the earl, you don't know. Um, mm, all people in the wedding. How many? Two hundred. 200 people. Yeah. Mm -hmm. Well, it's going to be a big wedding. Big wedding, yeah. <laughs> no, okay. Yeah, I get it. Yes. So that's why it is crazy. Exactly. The wedding is in November. Well, because, you have time. Yeah, the organization is, is big. <laughs> Yes, yes, because the organization is by a big point in, it's going to be a lot of people. Yeah. Okay. Okay, I get it. What about your morning? How is your morning going? It's a good teacher. I, I, um, I am good. I, I, I finished the the different organizations before and the wedding. The different tasks. Ask, yeah. Task, different activities, tareas mm -hmm. before the wedding. Okay, get it. Yeah, today is, is good. Today is good. It's relaxed, okay. yeah. That sounds good. So you continue on Mexico City with your sister. Yeah, yeah. With your mm -hmm. sister's house. Mm -hmm. Exactly. Okay, good. That's good. And you're going to back to to home yeah. today? Yeah, yeah. In the afternoon, six p.m. So so. That sounds okay. That sounds good. Mm -hmm. Okay, great. Well, um, we are going to start with the book. Yeah. So, do you have any questions about the last class? Eh, no, de hecho, de hecho nos quedamos en un ejercicio de ay, que iba a ser como poner los números de acuerdo a lo que era cada cosa, algo así. Que ya ni lo terminé, ¿se acuerda? Yes. Y... Es... Creo que era ese. Ese. El de abajo, teacher. I'm not really into it. Saying no in a friendly way. Really? Yeah. 
Exactly. Ese, ese me dijo que lo empecé a relacionar, pero ya, ya se ve. Creo que me, re, me salí del trabajo o algo así. Ya vimos everybody, nobody. No. Okay, so we are not here. We are here, the use of actually. I see, yeah. Okay, actually, currently, the difference between actually and currently. Uh, this is, okay, yes, I get it. El reading, ya lo hicimos? No, 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 no. Yes, yo, más bien vamos aquí, porque si vimos que es actually, vimos que es currently, vimos los usos de actually, y la idea era seleccionar la respuesta correcta. No, por ejemplo, la primera, it's really chilling here, sería la letra B. Ah, sí, sí, sí. Actually, if you're okay. Yes, es correcto. A la 8. Se parecía mucho al de abajo. Ese mero. Ajá. Entonces lo, lo hago, teacher. Please, vamos a completar el ejercicio. Ok. Si terminas, me avisas. Ok.
Lisa, teacher. Listo. Ok. Vale, entonces, vamos a ver. Tenemos... Is this your first class here? Sí. Either C, ok. Yeah. Yes. Mm -hmm. It is. It is actually, I'm a little nervous, ok. Number three. So you're a full-time student? It, little D, on part time, actually, I work in a hotel. Leather D. G. 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 Ah, okay, leather ah. G. Come part time. Okay, number four. Do you like this neighborhood? Little D. Bueno, tan tense is actually for a picture store. Thanks. It's actually from a vintage store. Number five. Did you drive to class? <clears throat> Little A. Actually, I take the subway. It takes an hour. Actually, I take the subway. It takes an hour. Number six. I like your sweater. Little E, no, actually I'm from a small town about three hours away. Mm -hmm. Number seven, do you play guitar or anything? Little H, actually I do an piano. And the last number eight, so you are from around here? Yeah, I do actually, it has some great store. Teacher, tengo que cambiar una, una respuesta. Okay. O sea, eso está bien, que la leo F. Okay. Entonces, ¿cuál vamos a cambiar? Es que, es que me generó duda porque dice, la cuatro, do you like this neighborhood? Thanks, it's actually from a vintage store. Sí, esa, me, esa para mí es la little E. No, actually, soy un little E. Ajá. Y esa sería la little D. Uh -huh. okay. Ahí está bien. Ajá. Vale, entonces vamos a ver. Aquí tenemos la respuesta. Ok, entonces, vamos a ver. La segunda dice, ¿esta es tu primer clase? No, ¿Estás aquí para tu primer clase, más bien? ¿Estás aquí para tu primer clase? Sí, lo estoy. No, en realidad estoy algo nervioso. Entonces, está bien la respuesta. Luego la que sigue. Entonces, ¿eres un estudiante de tiempo completo? Y le dice... No. Um, más bien parte eh, medio tiempo, tiempo. O medio, tiempo. Medio, medio tiempo en realidad yo trabajo en un hotel entonces aquí vamos bien también la que sigue te gusta este vecindario y tú le colocaste no en realidad yo soy de un pueblo pequeño uh -huh. alrededor, a, a, a alrededor de tres horas no, o sea lejos como alrededor de tres horas entonces, esa sería la, la ocho, ¿verdad? Sí, sí, ya vi. Uh -huh. Entonces, esta no es, más bien es, eh, sí, ¿no? Sí, lo hago, en realidad tiene muy buenas tiendas. ¿No? ¿Te gusta? Sí, sí, de hecho sí, ¿no? En realidad tiene muy buenas tiendas. Uh -huh. Luego, la número cinco, eh, ¿manejas a, la, a clase? Eh, en realidad, yeah. yo tomo el metro, me toma una hora. Eso está bien. Uh -huh. eh, me gusta tu suéter. 
le colocaste la letra D. Gracias. En realidad viene, ah. la compré, ¿no? viene, proviene from, de una tienda vintage. La número 7. Eh, ¿Tocas la guitarra o algo? Y la respuesta es, en realidad, lo sí, en realidad sí. Y piano, ¿no? Sabemos parte de la guitarra, el piano. Y la última dice, entonces, ¿tú eres de por aquí? Y la, tú le colocaste sí, eh, lo soy, en realidad, tiene buenas tiendas. De hecho, sí. no, no tiene sentido. ¿no? Es la letra E. La E y la F están al revés. Ajá, dice, no, en realidad, yo vengo de un pueblo pequeño que está a tres horas de aquí. Ya, yeah. ok. Ok, ¿dudas, preguntas? Um, no. No, no, teacher. Ok. Ok. Vale, tenemos este, este siguiente ejercicio. Oh, déjame comparto la pantalla completa para poder compartir el audio. El ejercicio está bastante sencillo. Hay que escuchar el audio, ¿vale? Y seleccionar cuál es la pregunta, porque tú vas a escuchar la respuesta. ¿Vale? Tú vas a escuchar una respuesta y a la respuesta que tú escuches, seleccionas cuál es la pregunta que le hicieron. Tenemos ah, okay. aquí seis preguntas. No, great music, ¿ha? Huh? No, buena música, ¿no? Are you a friend of Tom's? Eres un amigo de Tom. This is a great party. Esta es una muy buena fiesta. The dessert looks good. Dessert. Eh, no son platillas, son postres. Los postres. Los postres. Están buenos, fueron buenos. Ajá. Se ven, se ven se buenos. Ven buenos. Mm. Is it me or is it really hard in here? Soy yo. Is it me? O realmente ¿Soy yo? Ajá. O, o está haciendo mucho calor aquí. I don't really know anyone here. Do you? No lo sé. ¿Y tú? Mm, más bien, no conozco. ¿No conozco? Okay. No conozco. ¿Alguno? A, a nadie, anyone. Nadie. En realidad, en realidad yo no conozco a nadie aquí. ¿Y tú? ¿Do you? Vale, entonces. Entonces, es, es ir enumerando, ¿no? ¿Mande? Sí, es ir, ir enumerando conforme vaya Ajá, la, la, la conversación. Enumerando. Exacto. Ok. Page 7. 3. Listening. ¿Sí se escucha el audio? Yes. Ok, thanks. And strategies. This is a great party. A. Listen to six people talk at Tom's party. Which conversation starters are the people responding to? One. Yeah, it's fun. Tom always has good parties. There's always great music and wonderful food. Actually, he has a party like once a month. Two. Well, there's a lot of people in here. Plus, Tom's cooking, so that doesn't help either. I guess we could open a window. It is pretty warm. Three. Well, actually, I'm his sister. Well, one of his sisters. Four. Yeah, they do. Tom's a great cook. Mmm. This cheesecake is really good. It has peanut butter in it. 
five. No, not really. I think a lot of these people are Tom's friends from work, so I don't know them. I just know Tom from the gym. Six. Yeah, it is. I like it. Who is it? Do you know? There are so many new bands these days. Ok, listo. Entonces, la primera, no, no, this is a great party. ¿Cuál sería la segunda? Are you friends of Tom's? Ok, are you a friend of Tom's? Number three. Three sería, it's me, o oh, it is really hot in here. Number four. The desserts look good. Number five. I don't really know anyone here, do, do you? And this is number six. With music. Creo que sí. Okay. Vale, entonces aquí tenemos las respuestas, ¿no? Es six. 3, 1, 4, 2, 5. Vale, entonces vamos a ver. Uh -huh. Hay una Page 7. Ok, aquí tenemos el audio. Vamos al script. Ok, dice. Number 2. Well, there's a lot of people in here. Plus, Tom's cooking, so that doesn't help either. I guess we could open the window. It's pretty warm, actually. Vale, y la número tres dice, Well, actually, I'm his sister. Well, one of his sisters. Entonces ya vimos por qué. Mm -hmm. Vale. La, la segunda, sí, menciona a Tom, pero no está hablando de la, de gente, de, de la gente, ¿no? Más bien del calor que se siente, ¿no? Del calor que se siente, dice, sí, uh -huh. hay bastante gente. Y luego, agrégale que Tom está cocinando. Eso no ayuda. Quiero, quiero decir, nosotros podríamos abrir la ventana. Está bastante caluroso en realidad. Warm, ok. Entonces, la la segunda, hay, aquí sí ya dice, porque le preguntan, ¿eres amigo de Tom? Bueno, en realidad, yo soy su hermana. Bueno, una de sus hermanas. Ok, ya. Yep. Ok, ¿dudas, preguntas? Mm, mm, mm. Abajito donde dice, uh, bueno, sí, que está en el gimnasio. Sí, no, no. No, teacher. Ok. Ahora sí, tenemos el reading. Making a small talk. Making a small talk. Ok, what is a small talk? And when do people use small talk? Sería como haciendo palabras lentas. No, small. Small talk. ¿Qué es talk? Talk. Talk no son palabras, ok. Entonces, small talk. ¿Qué sería small talk? Pequeñas palabras. No, talk no es palabras, es hablar. Pero ahí, ¿cómo lo puedo usar? Smalls, pequeños, hablar, peque hablar en pequeño. Mm, hablar en pequeño, entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lo traducirías de mejor forma? ¿Como en resumen? No, se refiere a una charla corta. Oh, ya, yeah. ok. Ok, 
Dice, improve your skills and small talk your way to success. Improve. E improve es... Uh, no es demostrar, es este... Improvisar. No. Ajá, improvisa. Improvisa your skills, so, tus habilidades, yes. and yeah. small talk. Your way to success. Success es um, éxito. Éxito. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría el título? Improve your skills and small talk your way to success. Improvisar sus... <coughs> Sobre los sucesos. A ver, no sé más, bien. más bien es mejorar. Ahora que estoy pensando. Mejorar. Será mejorar tus este, skills, habilidades y. Ay, hablar corto. Es que es, 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 tu, su camino a los sucesos, a los éxitos, dijo, ¿verdad? Éxito. Ajá, mejora tus habilidades y la, tu charla corta para dirigirte ah, al éxito. La dije, ok. Güey es camino, pero en este caso sería como dirigirte al éxito. Güey, como, como sustantivo, quedamos que es camino. Uh -huh. Vale. Pero en este caso sería para dirigirte. Ok. Entonces, vamos a leer. Tenemos aquí, according to some service, to be able to make talk, small talks is important for social and professional success. Chatting about topics like the weather or weekends help you connect with people, and it can be the key to making friends or business contacts. You don't have to be out going to make small talk. Just follow these easy tips. Okay. Service. Es, es, um, encuestas. According to some service, the ability to make small talk is important for social and professional success. Okay, quedamos éxito, success. Chatting about things like the weather or weekends helps you connect with people. Chatting, chatting, it's the chat. No? Okay. It's chat. Platicar. Ajá, entonces. Sobre. Platicando about the topics like the weather or weekends. How do you connect with people? In that What case. What is topic, teacher? Tema. Sobre algún, okay. Eh, okay. En este caso, temas, topics. And it can be the key to make your friends or business contact. Be the key. Puede ser la llave, ¿no? O... Para ser amigos o tener contactos de trabajo. Okay, yes. Puede ser la llave. Uh, or business contacts. You don't have to be outgoing to make a small talk. Just follow this easy tips. Okay, remember, outgoing. Sociable. What's the other meaning to outgoing? Tú no tienes que ser sociable para tener una pequeña Extrovertido. Sociable, extrovertido. Okay, abierto. Okay. Easy tips. Entonces tenemos, just follow this easy tips. No, sigue. No, estos tips, estos tips fáciles. Y tenemos, según yo, son ocho, nueve. Ok, son nueve. Ok. Volvemos a leer de la uno a la siete. Vale. Entonces, ¿Puedes empezar con la yeah. uno? A ver, ahí está. Smile and say hello. When you meet some news, someone news, say your names and shake hands. Try to repeat the person's names. Nice to meet you, Mariana. Number two. Make a comment about your surrounding. For example, the weather. It is really good today. 
or the event. There are a lot of people here. Number three. Ask question. Try to find something you have in common. Are you new the company too? However, don't ask very personal question. For example, about someone's salary or age. Uh -huh. Next, uh -huh. yes. listen actively. So, no, see, show interest with comments like, oh, really? Or that is interesting. Keep eyes contact and don't look around the room during your conversation. Uh -huh. Nice. Uh, yes. Learn about what's going on in the world so you can add any discussions. You can add to any discussions, okay, number you six. Take your time, don't rush the conversation and do look at your watch. It can seem rude. Number seven. Answer. People's uh, question will interest in a funny story. People love story and will remember you. Number eight. And leap file, no, politely? Politely. Politely. And uh, to end a conversation, say something like, well, it was nice talking to you or Great meeting you, look, sorry, good look with your job search. Number nine. Keep in touch, send a quiet email or text message. Say it's what good to meet you. Okay, the first, smile and say hello. When you meet someone new, say your name and shake hands. Shake hands. Eh, saludarse. Oh, okay. Shake es agitar. Agitar, ajá. Uh -huh. Shake hands. Las manos. Agitar las manos, o sea, se refiere a saludarse, pero de mano, Roel. Decir su nombre y saludarse con la mano. Ajá, saludarse con la mano. Luego dice, try to repeat a person's name. Nice to meet you, Mariana. Gusto no conocer. Repetir el nombre, ¿no? De la persona. Mm -hmm. Exacto, gusto en conocerte, Mariana. Number two, make a comment about your surroundings. Surroundings, it's alrededores. Alrededores. For example, the weather. The weather, it's really cool today. Or the event, there are a lot of people here. Yes, haz un comentario acerca de tu alrededor. Por ejemplo, el clima. Generalmente fue uh -huh. un evento. Uh -huh. O del evento. ¿no? ¿En dónde está? Yes. Ok. Number three. Ask questions. Try to find something you have in common. Are you new to the company too? However, don't ask very personal questions. For example, about someone's salary or age. Ok. This is easy. The number four, listen actively. Escucha de forma activa. No. Mm -hmm. Show interest with comments like, oh, really? Or that's interesting. Keep eye contact. And then, eh, eye contact is this, eh, contacto visual. Mantén contacto visual. Don't and don't look around the room during the conversation. Y no estés mirando alrededor del cuarto durante la conversación. Mm -hmm. uh, number five, learn about what's going on in the world. So you cannot choose any expression. <laughs> number six, take your time. Teacher, en la anterior me quedó duda. Ajá. Dice, ¿aprende acerca de qué hacer en el mundo? No, vimos esa palabra, esa, esa pregunta, what's going on? Oh, what is it going? What is it going? En cuando aprendimos 
Pregunta. ¿Qué, está, no, ¿Qué estaba pasando, no? Ajá, ¿qué, ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ajá. En el mundo. Uh, what's, what's going on in the world? Okay. Dice, ¿tú puedes agregar a la disco, alguna discusión? Algo. Algo. A la discusión. A la conversación. Ok, number six. Take your time. Don't rush conversation. Rush es apresurar. Okay. Don't rush the conversation. And don't look at your watch. It can seem rude. Eso puede rude. ser algo rude. Eh, so, so, más bien se refiere a maleducado. Ok, rude. Number seven, answer people questions with interesting or funny stories. People love stories and will remember you. Mm -hmm. Will y te recordarán. Will remember you. They the future. Remember you. The future, exactly. Number eight, live politely. Live politely. To end a conversation, say something like, well, it was nice talking to you, or great, uh, great meeting you. Good luck with your job search. Okay. Politely. Politely, educadamente. Okay. Mm -hmm. no, educadamente. Termina una conversación diciendo algo como, bueno, it was nice talking to you, or great meeting you, good luck with your job search. And the last number nine, keep in touch, keep in keep touch. touch. Send a quick email, text message, quick, un mensaje rápido. No. Uh, say it was good to meet you. Ok. Bueno. Pero la de keep in touch, where is teacher? Lo vimos en las despedidas. Keep in touch. Ay, eso no me acuerdo. Nos mantenemos no. en contacto. Oh, ya. No veo. Que mantente en contacto. It was. Envía, uh -huh. envía un mensaje rápido. No, o un, te, un, ajá, un email o un mensaje rápido. Y di, bueno, fue, fue bueno conocerte, ¿no? Uh -huh. Para mantener el contacto. Ok. Dice, which tips from the article are the examples of? Ok, tenemos aquí diferentes ejemplos. Vamos a leer de nuevo el texto. Okay, el primero dice, smile, say hello, easy. The second, make a comment about your surroundings. Number three, ask questions, okay. Number four, listen actively. That's so interesting. Number five, learn eh, about what's going on. Okay, that's it. Take your time. Answers, people, questions. Leave politely and keep in touch. Ok, easy. Entonces, ya tenemos que es de cada uno. Vamos a seleccionar cuál tip de los anteriores corresponde, sorry, cuál de los siguientes ejemplos corresponde a cada uno de los tips que nos dieron anteriormente. Vale, vemos el primero. Dice, well, it was great talking with you. By the way, here's my card. Ok, dice, bueno, fue una buena plática. Tu, tuve una buena plática contigo. No, by the way, por cierto, aquí está mi tarjeta. Definitivamente es la última. Keep in touch. Ajá. Keep in touch. Entonces hacemos lo mismo con todas las demás. Ahí le ponemos eh, la palabra o el, o el número. El número, para que sea más fácil. Mm, uh -uh, ok.
Creo que ya, teacher. Ok, vale, entonces vamos a ver. Dice, so, what kind of work do you do? Number two is la de take. Ah, no, sorry. Number one, two. Vamos a hacer una pregunta más bien, pues, ¿no? Es que me puse la tres, teacher, ask, ask the question. Ok, entonces, ¿qué es to ask? Ajá. Number three. The desserts look really good. Make, hacer una del clima y eso. Number, no me acuerdo si era la dos. To make. Ok. Number four. Number one. I'm de... pleased to, nice, yes, pleased to meet you. I'm Frank. Mm -hmm. Number two, sorry, number five. Whoa, that sounds amazing. Mm, listen. No me acuerdo esa cuál era. Listen. Listen, ajá. No me escucha. Number six. Well, we often go biking on the weekends. Actually, last weekend I got lost and. Oh, es que esta es así, es más confusa. Ocho, live politely. Ok. Vale, la primera. Dice, well, fue una buena plática. Quedamos que es la nueve. Aquí pinta ocho. La que mm -hmm. sigue. So, what kind of work do you do? Entonces, ¿qué tipo eh, de trabajo haces? No, o a qué tipo, qué, a qué, qué trabajo haces, ¿no? Definitivamente es preguntar, ¿no? Number three. Teacher, Luego, la de arriba era la ocho. Um, well, puede ser la ocho porque sí, le dice, fue una buena conversación, pero también le dice, aquí está mi tarjeta ajá. para mantenerse en contacto. Contacto, ajá. Bueno, puede ser las dos, es cierto. Ok, luego la número tres dice los, eh, Post. los postres Ajá. Ajá. Se, mira, se miran bastante bien, ¿no? Se miran bastante bien. Y si sí es para hacer yes. un comentario, ¿no? La número cuatro. Hola, Carlos, ¿no? Eh, gusto conocerte. <coughs> es la no, uno. Uh -huh. Sonríe y di hola. La número cinco, wow, that sounds amazing. Sí, sería la de listen, no, listen actively. No y la que... última, dice, well, I often go biking on weekends. Actually, last weekend I got lost. Definitivamente no es la ocho. Porque la ocho dice, este, vete de forma educada. Y la número sí. nueve dice, mantente en contacto. Pero, ¿qué dice en la número seis? Bueno, yo siempre, bueno, yo... Siempre, o I often, no, no. normalmente, o a menudo. Normalmente. Hago bicicleta los, no, sí, hago bicicleta los fines de semana. En realidad, eh, la semana pasada, I got lost. Yo me perdí. Ok, entonces yo a menudo ando en bicicleta los fines de semana. En, en realidad, la semana pasada me perdí y... Y sigue continuando. Entonces, esta era la de decir historias. Creo que era la de Take. La siete. No, porque la siete era... Take your time. As well. Ah, sí, la de answers. Aquí está, dice. Eh, answer people's questions with interesting or funny stories. Yeah. Tell stories. People's stories, remember with you. Uh -huh. Entonces era la siete. Ja. Ok. ¿Any other questions? No. No, teacher. Ok. 
Okay, well, this is a, a, a good point. We have here, well, the activity is read no, in, in correct, no, the article, no? So correct the punctuation. So, but we have here the punctuation, no, the helm notch. Okay, these are important points when we are writing. It's important to use a capital letter to start a sentence. For example, this is a sentence. And how you can see, we use the capital letter here in letter U to start the sentence. Teacher, the capital letter, what is? What happened with the letter U? What's the difference with this U and this U? What is the difference? Yes, uh -huh. what's the difference of this U and this U? A la deriva es usar. No, la, diferenta, la diferencia de la U. Oh, ya, yeah, la mayúscula, ya. Yeah. Ok. Entonces, that's capital letter. Ok. Ok. The second, say, use a coma, no, this is coma, before quotation marks, no, this is the quotation marks, oh, nosotros le decimos comillas. Uh -huh. And in list, ok. Use comma before question marks and in list. No, en listas. No, y después de las comillas. Okay. Use a period. This period, remember, dot. Cuando hablamos de correos electrónicos. Pero su nombre en eh, textos es punto. Period. Point. Uh, period. Period. Point by numbers, period yeah. by text. Okay. okay, use period at the end of a sentence, uh, a statement, sorry. And a question mark at the end of a question. Okay, for example, this is a statement, this. All of this is a statement. And how you can see, this ends with a period. And this ends with a period too, because it's other statement. Yes, and this is other statement and end with the period. So it's important to use a period at the final of the statement. And the other thing is important to use a question mark at the end of a question. This is a question mark. Okay. So according to each, we need to read these notes. Yes. And correct the note using the correct punctuation. Question, okay. Yeah. Questions about it? Uh, no. <coughs> okay. So. Las, las hago primero y ahorita se las digo, ¿verdad? Yes, it is actually, please. Uh -huh. Thank you. 
Sorry, needs to the chair. Ok. Vale, entonces vamos con el primero. No, la primera yeah. oración. How to improve your friendship. ¿Algo le agregaste aquí o nada? Ya, yeah, period. Ok. Bueno, vale. sorry. Es que es como question. Sería question mark. Ajá. How to improve okay. your friendships? Podría ser, yes. Porque al final es una pregunta. Yes. Es, o puede okay. ser también. Es. Period, no, no iría. Vale, lo ideal en los títulos es no agregarle un punto. ¿vale? Como aquí. Un question. No. O por ejemplo, ahí. Oh, entonces no, porque ¿cómo improvisar? No? Aquí lleva tres puntos suspensivos. Ah, Pero, okay. Por ejemplo, aquí, making a small talk. Aquí en el texto de aquí abajo, improve your skills and small talk, your way to success. Y no lleva punto, porque es un título. ¿No? Ya. Yeah. Y luego, la que sigue. These okay. are your friendships in good shape. Uh, ajá, yes. Are your friendships, friendships in good shape? Ahí sí. Ahí sería question mark and little a in capital letter. Ok. Capital letter, la primera, ¿no? Ajá, ahí, la, ajá. ¿Y dónde iría the question mark? Are your friendships in, the, in good shape? Al final. The shape. Yeah. Okay. Luego dice, good friendship are important. Good, capital letter, good, little G, sorry. Letter G, the good, okay. In importance, coma. Llevaría una coma. Luego dice, they can't. They can't make us happy and healthy. I friendship is the periods. Can you repeat that, sorry, please? And friendships, uh, uh -huh. finish, is period. Ah, okay, at the finish, at the end of friendship? Yeah, yeah. Period. Okay. Luego, keep in touch, ahí no. Luego dice, take or call and ask, and how are you? That's in question mark. That's a question mark, okay. Luego, thank you, sería como... The final en, to you, okay. Ya, yeah, ajá. Luego, thank you, sería como en com comillas, sería como... También son question marks, ¿verdad, teacher? Quotation. Quotation marks, sorry. Quotation marks. So this is thank you. Ajá. Y luego point in the end. Point? Sorry. <laughs> Period. Period. Así. Ok. Vale. Ah, yeah. Entonces comparamos, ¿no? Dice, how to improve your friendship. Definitivamente no le agregó nada al final. Luego dice, are you friendship in good shape? Aquí estábamos bien, ¿no? La A, uh -huh. la primera A de R, ¿no? En mayúsculas. Y luego al final, la pregunta, en shape. Okay. Luego termina pregunta e inicia otra oración. Entonces, yeah. la G va en mayúsculas, la G de good. Uh -huh. Y hasta aquí, ¿no? Uh, ah, important era sería un period. punto. Period. Uh -huh. Porque ya aquí inicia con otra, con otra... Cosa diferente. Con otro tema, por decirlo. Ah, exactamente, otra, otra cosa diferente. No está haciendo una lista, porque dice... Están, eh, ¿Están tus amigos en buena forma? No, tus, tu, no, tus relaciones, tus amigos, eh, ¿están en buena forma? No. Tu, una buena relación es importante. Punto. ¿No? Ellos pueden hacernos felices 
y, eh, y saludables. No. Es que como seguían hablando de lo mismo, me, me guié por eso. Ok, don't worry. Entonces, uh -huh. como diría punto, la hay que iniciar es. con una T mayúscula, la siguiente oración. She can make us happy and healthy. ¿No? Y luego aquí punto. Y luego dice, yeah. here are some tips to improve your friendship. Igual, como termina en punto aquí, hey. la H de here tiene que ir con mayúscula. ¿no? Here are some tips to improve your eh, friendship. Punto. ¿No? Y luego, keep in touch. Text or call and ask. Coma. How are you? How? No, uh, coma. Y este de aquí, ok, sí, sería una pregunta, pero dice, eh, mándale un mensaje o habla, háblale, ¿no? Y pregunta, ¿cómo estás? No, lo ideal es que esto, que es el ejemplo, vaya entre comillas, ¿no? Y como es una pregunta, lleva su signo de pregunta. Pero al iniciar esta pregunta, hay que colocarle... La H en mayúscula. Mm -hmm. How are you? How are, how are you? Luego, termina, ¿no? Aquí iniciamos otra oración, entonces otra vez, mayúscula en don't. Don't forget to say. Y luego aquí, igual, ¿no? El ejemplo, thank you, entre comillas, está bien. Pero igual hay que colocarle la T mayúscula y como uh -huh. es un ejemplo va una coma antes mm. y luego when a friend helps you cuando un amigo nos ayuda que okay, definitivamente sí termina aquí pero esta de aquí va relacionada con el ejemplo o sea, ter, es, entonces ya no sería pregunta uh -huh. y sigue toda la, la oración thank okay. you when a friend helps you ¿No? entonces por eso es que aquí en la W no va en mayúscula uh -huh. y luego punto Okay. Uh -huh. Okay. okay. This is a unit Ok, dice, getting to know you. Complete the chart with the words in box. Ok, tenemos aquí unas palabras como college, job, major, movies, neighborhood, only child, parents, and TV. La idea es ordenar las palabras en la tabla, en the chart. Tenemos home and family, school and work, and free time and friends. Ok, so these are the topics. So we need to complete the, the, the chart with the words in the box. According to each topic. En okay. el caso de casa y familia, la palabra que iría sería neighborhood, vecindario. Sí, de acuerdo a lo que más o menos, lo que significa, ¿no? Al el, tema, el... al tema de cada uno. Ajá. Topic. Ok. Va a quedar
Listo, teacher. Listo. Ok. Vale, entonces, vamos a ver. Dice, how many family? Neighborhood and... Only child, parents. Uh -huh. And parents. Neighborhood, only child, and parents. School and work. School and work, college, job, major. Major, college, job. And free time. And movies and TV. Movies and TV. Okay. Easy, right? Yeah. Okay. Tenemos now answer the questions with your own information. Use short answers. Okay, for example, are you an only child? Someone asked me, are you an only child? In my case, no, I'm not. I have no, a sister. No, I'm not. Okay. I have a sister. Yeah. Can you continue with number two to number eight? Oh, yeah. Okay. Please, the teacher. Okay. Let's see, vamos a ver. No, tenemos. Are you an only child? No, I'm not. Okay, so is your neighborhood quiet? Uh, yes, it is. <clears throat> okay, so do you live with your parents? No, I don't. Do you have a big family? 
Yes. Um, sorry, do you have a big tree? Okay, so do you uh -huh. and your friends go to college? No, I don't. Okay, so are you a French mayor? No, I'm not. Does your best friend like action movies? Yes, he does. And is homework fun? No, it isn't. No, it isn't. Okay, easy. Questions? Questions? No, teacher. Okay. So now we need to complete the next conversation. We need to use the verb B. This activity is really easy. For example, in the first is hi. Then we have Koji. Okay, in this case, well, well Koji is talking. So I am, I am Koji. So we continue with the next box. Questions yeah. about it? No. Okay, thanks. Continue with the activity and when you finish, let me know, please. Yeah. Listo, teacher. Listo, okay. Entonces dice, hi, I'm Koji. Hi. I'm Isabela. Where are you from, Koji? Koji? Uh -huh. I'm from Japan. How about you? Monterrey in Mexico. Oh, my friend Manuel and Rosa are from Mexico too. Really? Are they are now? No, they here. are not. Here, here. 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 No, they are not. Oh, I guess they are late. Is the teacher here? Yes, she's she's over there. She looks nice. What what is her name? I think is Mr. Barnes. Okay, exactly. Yes, it's it was really easy to questions about it. Mm. No, teacher. Okay. 
questions about vocabulary? No, I me, me confundo un poco la palabra I get. I guess. I get, ajá, uh -huh. I guess, sorry. Um, dice, no, ellos eh, no lo están. No están, ajá. Pienso, creo, supongo, no. de seguro, viene tarde. Entonces es como, pienso. Pienso, ajá, creo, ajá. supongo. Guess puede ser de adivinar. Vale, guess, adivinar. Vale, pero pues el decir como, I guess, no sé, como que pienso, me imagino, supongo, creo que. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Uh, I am ready to answer the questions with another piece of information. Okay, get it. Dice, answer the questions. Responde las preguntas. Okay, tienes unas imágenes. Okay. Mm -hmm. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿no? tienes una persona y luego tienes un mapa y dice Los Angeles, ¿no? Y en punto. Entonces, la pregunta es, is Rudy from San Francisco? Y en este caso sería no. He's not. He's from Los Angeles. Porque en el mapa dice Los Angeles. Yes. Mm -hmm. Entonces, yeah. contestamos las preguntas de acuerdo a lo que ves en cada imagen. Ok. okay. Mm -hmm. Lisa, teacher. Okay, vale, entonces tenemos are his friends English players? Yes, they are. Do you think so? English mayor. I'm sorry, English. Yeah, no, I still No, me confundí. No, sorry, no, they aren't. Uh, they as they are student French. They are French majors. Oh, French, French majors. students. Mm -hmm. French students. Okay. Number three. Do 
his friends study in the evening? No, they don't. They study in the morning. In the morning. Well, yes, could be. No. Number four. Does Rudy live alone? No, he doesn't. He lives with family. Exactly. No, he doesn't. He lives with his parents, with his family. He lives. Okay. Easy. So now we need to unscrabble the next questions. For example, the first, now the first is, what's your first name? The what's the name, what's your, okay, what's your first name? So you unscrabble the next words to make a question, okay? Okay. Mm -hmm. Yeah. Do you a full time job? A job, a full time job, a full time job. Do
Listo, teacher. Listo, ok. Entonces tenemos la número dos. Yeah. Do you have a full-time job? Do you have a full-time job? Ok, number three. Does your live a friend, Hinari? Does your... Can you repeat that, sorry, please? Does your live best friends nearby? Ok, la número 3 está mal. Number 4. A ver, déjeme la voy a anotar para... Voy a checarla. Number 4, what do you do on weekends? Ok, this is ok. Number 5. What does your neighbor for a living do? Ok, también está, está mal. Uh, number 6. Do you live alone? Ok, do you live alone? It's ok. Ok, vale, vamos a checar la número 3 y la número 5. Ok, yeah. compara la estructura de las demás preguntas para completar la 3 y la 5. Ok. What does you La tres queda ya como dos your lip nervy veterans. Okay, entonces so dos your lip nervy veterans. Ajá. Okay, no, it's incorrect. And number five. What does your do neighbor for a living? No, again, it's incorrect. Remember. Do you have a W's question? Yeah. W's question. Okay. Después del W's question, va a ir el sujeto. Mm -hmm. Yes. Y en este caso, como por ejemplo tenemos aquí el auxiliar does o do, ¿no? But, va a ir nuestro auxiliar. Uh -huh. Aquí va a ir. Entonces, A de auxiliar. ¿no? Uh -huh. question, auxiliar, subject. ¿Qué va después del sujeto? El verbo. Verbo. Uh -huh. Complemento. 
Ya, yeah. por, por eso el anestésico le puse de what does your do neighbor for a living? No, again. What? What? Okay. Dos. Auxiliar. Dos. Sujeto. ¿Quién es el sujeto? Your neighbor. Ok. Verbo. Do. Ok. So, what does living. your neighbor do for a living? What does your neighbor do for a living? Entonces, la número tres. Sería, does your live? No. Does your, ¿quién es el sujeto? Ah, cierto. Does your best friends live near me? Exactly, nearby. Does your best friend live nearby? Okay. okay. Remember, double question, auxiliary, subject, verb, complement, question mark. Always, okay. always. Does your, uh -huh. Does your best friend live nearby? Okay. Uh -huh. Does your best friend, your best friend, todo esto de aquí es el sujeto, your best friend live nearby? Lo mismo de la 5. Doublish question. Auxiliary. Your neighbor, your neighbor, subject. Do, verbo. For a living. Yeah. Any other questions? Hey, no, teacher. Okay. Mm -mm -mm. Circle the words that doesn't belong in each group. Apples, butter, mangoes, and strawberries. Okay, this activity is in these two. Okay, do you have a list? Now, in this case, you have one, two, three, four words. Okay. Yeah. And you see that each word has something in common. For example, mm -hmm. apple, mangoes, and strawberries are fruits. But butter is not a fruit. Yeah. So in this case, you need to choose butter because butter don't belong in each in, in the group. In fruit. Yes? Yeah. Se los puedo ir diciendo, teacher. Okay, number two. Number two sería TV. TV. Number three. Number three sería color. Number four. Singing. O singing. Singing. Singing, singing. Is, uh, singing is the firmar, the sign. The singing is cantar. Okay, singing. Number five, <clears throat> pet. Number, Number six, six, dessert. Dessert, okay. Entonces, el segundo grupo de que es, el primero era fruit, el segundo. Clothes. Clothes, okay. Number three. Colors. Colors, exactly. Entonces, color, no, pues no iría porque habla yeah. sobre los colores. Number four. Uh, sports. Sports, exactly. Entonces, que singing is not a sport. Number five. Animals. Animals, exactly. And pet, it's not an animal. And number six. Drink. Drinks, exactly. In this case, desert is not a drink. Teacher, ¿cuál es la diferencia de desierto y postre? Ok. O sea, desierto. No sé. Ajá, yes. Así como tal, desert, desert. Ah, ok. Desert, desert. Vale, okay. porque de, desierto lleva una S, no lleva doble, y termina con D. No mentira, este pasado. Más bien lleva una S. Okay. Esa es la diferencia entre esas dos palabras. Uh, desert, dessert. Desert, dessert. Ok. Ya, yeah. thank you. Where, 
were the same. Uh -huh. Between an eater, I can stand. No, that's not. First date. Okay, get it. We need to complete the conversation using the expression. Okay, we have here the first. Do you know, I'm always nervous on first dates. I am too. I guess I'm not very outgoing. So we continue with the blanks. When you can, when you finish here, no, in David, but I want to invite it. Tell me because I need to Oh yeah. Conversation. The next company. Yeah. Okay. Okay, teacher. The idea yes. here is only complete with two and either. Okay. Either. Obviously, you need to add and if it's necessary, do or am in this case to the verb be. It depends. The idea is yeah. to and either. Okay. Yeah. Okay.
Um, Listo, teacher. Se pueden repetir, ¿verdad? Yes. Okay. And it's to the chair. Okay, but well, entonces vamos a ver el primero. This um, I have to, I guess I'm not very old one. I guess. I'm not air, air. So what do you like to do in your free time? I'm not either. Yeah. Okay. I'm not either. So what do you like to do in your free time? Well, I go to drug concerts. I do too. I do too. I'm a I'm... big fan of Kings of Leon. Lo... I don't do. I don't. Two? No, I do too. Sorry. Uh, I do too. They're my favorite group. I mean, I can listen to their, their music for hours. Mm -hmm. I don't either. I don't either. Do you have all their songs? No, I don't. I don't have the end. I can too. I can't too, but I want yeah. to buy it. Okay, vale. Si tienes la idea de cuál es, no si es el either, pero te está fallando ahí si tienes que utilizar el verbo to be, el do o el can. Vale, en el primero, no, I am to es am. Porque le dice, yo siempre estoy nervioso, ¿no? Uh -huh. Ah, yo también, ¿no? Uh -huh. eh, y luego le dice, yo no soy muy extrovertido, muy sociable. I guess. Y luego, aquí en este caso, no te pusiste either. Está bien, porque la anterior es not. Yeah. Yes. Entonces sería, I guess I am either. 
¿no? Yo, yo soy, ¿no? Yo también, ¿no? I'm not either. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Well, me gusta ir a conciertos de rock. Ok. El verbo es ir. Entonces aquí va, estás bien, ¿no? Yo también. I do too. No, yo lo hago también. I'm a big fan of King of Lennon. Yo soy un fan. Y le pusiste to. Yes, I do too. Yeah. Pero no es do, es I am. Porque yo también soy fan. Yes. Okay. I am too. They're my favorite group. Ellos son mi grupo favorito. Quiero decir, I mean, I can listen to your music for hours. Yo puedo escuchar su música por horas. Y luego, la que sigue, creo que colocaste do también. I do too. Yes. Pero no se refiere el eh, hacerlo, ¿no? Sino yo también lo puedo. Yo también lo puedo hacer. Yo también puedo escuchar. ¿no? Yo también lo puedo escuchar por horas. I can too. Okay. Do you have all their songs? ¿Tienes todos sus, eh, todas sus canciones? No, no lo tengo. De hecho, no tengo eh, el último. Ok, no tengo el último. Y tú pusiste, I can't. De yo no puedo. Aquí estaría incorrecto. Más bien aquí es, I don't. No, de yo tampoco. No, yo tampoco lo tengo. De have. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. En esta conversación hay que verificar si okay. estamos utilizando el auxiliar o el verbo to be correcto. ¿Ok? Ya. Yeah. What Yo tampoco. I don't hear. Sí, I don't hear. Okay, vale, entonces vamos a ver, dice, what do you do on the weekends? I mean, do you eat out a lot? No, I don't usually go to restaurant. I don't eat or I like to eat at home. I don't eat or, exacto, yeah. de ir, ¿no? Yo no lo hago, exacto. Yo, yo tampoco lo hago. Tampoco voy. Uh -huh. Oh, are you a good cook? A, a good cook? Um, no, I can say I can say I'm a good cook. I can either, either, either sorry, but I, I like to. I can either, but I like to. Cook. Sí, yo tampoco, no. Ajá. Uh -huh. También podría ser I am, porque I can't, de no, yo tampoco puedo, no, o sea, tampoco uh -huh. puedo claro. decir que soy un buen, un buen, pero también es I am not, de yo tampoco lo soy, 
aquí en este caso ambas son correctas. El libro dice I am not. No. Pero I can't puede ser. I can't either. Porque yo tampoco no, puedo, puedo decir puedo. Ajá. lo mismo. Uh -huh. Ok. Y luego dice, but I like to cook. Do you ever cook Italian food? Sure. I love pasta and pizza. I do. I do too. I do, I do. do too. Porque dice, eh, I love pasta and pizza. and pizza. Quiero decir, yo también, yo también la amo. También me encanta. Entonces, I do too. Remember, utilizamos el am para decir soy, ¿no? En este uh -huh. caso, si alguien te dice, ah, yo soy un buen cocinero, ah, yo también lo soy. Yo tengo que utilizar el verbo to be. Si se refieren a la actividad de yo me gusta, yo voy, me encanta, yo salgo, yo hablo, es tú. Pero si hablan de la habilidad, ¿no? De yo Puedo hacerlo, yo sé nadar, contestando el can, tienes que contestar con can. Ok. ¿Eh? Eso, eso es la diferencia importante. De hecho, estamos utilizando presente simple. Y aquí estamos haciendo práctica de lo que hemos visto en presente simple. Ok. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio de atrás, que también era similar. Ok. En este ejercicio tenemos unas imágenes. Uh -huh. ¿Vale? Solo hay que contestar con to o either de acuerdo a cada oración. Ok. Oh, ya. Yeah. Ok. Teacher, uh -huh. también me da permiso rapidísimo ir al baño. Ok. Let's don't worry. Okay. Thank you.
Listo, teacher. Listo. Ok. Vale, entonces, la primera dice, I'm a super fan. Two, I am two. Number two, I can stand doing the laundry. I can hear. Either. Number three, I can sing karaoke all night. I do too. I'm not a good cook. I am too. I am too. Exactly. The next is... Okay, now the most I don't like shopping. I don't like shopping and I love to swim in cold water. Okay? I see. Yeah, I'm not either. I don't like shopping. I don't eat her. Es que, es que me confundo un poco porque, por ejemplo, ahí dice que no le gusta andar de compras o comprando. Ajá, ajá. Por ejemplo, si a mí sí me gusta, ¿cómo puedo contrarrestar? O sea, sería, I don't do. I do do. Yeah, really. I really love. I really love shopping. Remember, cuando quieres decir lo contrario, no puedes contestar con to and either. Oh, ya. Yeah. Es que así como, en serio. No, a, a, a mí me gusta. A mí me encanta. Ajá. Yo puedo hacerlo todo el día, etc. Ya contestarías ah. haciendo una oración, una frase. Ok. I don't ok, va. Entonces sería, eh, really, I love shopping. And I love to swim in cold water. I know you are going to in a movie. I don't either. Okay, again, remember to and either is para demostrar que estás de acuerdo. Mm -hmm. Vale, y depende si la oración que te dijeron anteriormente está en afirmativo o negativo. Pero cuando tú quieres decir que no estás de acuerdo, mm -hmm. tienes que hacer una oración. Ah, por ejemplo, ahí puedo decir, really, I don't, I don't like swim in cold weather. Ajá, uh -huh. really, well, really, I don't like swim in cold weather. No, oh, well, in my case, I don't like it. Oh, really? <laughs> Other, are you crazy? Something like that. <laughs> okay. Vale. Entonces, to and either es para decir, ah, yo también. Vale. Pero siempre y cuando estés de acuerdo con la oración, si no estás de acuerdo con la oración, tienes que hacer una oración. De una oración. Okay, okay. Como para tipo cambiar el tema. ¿Es en serio? ¿A ti te gusta hacer eso? Etcétera. Ya. Yeah. Okay. Okay. ok. Dice, responde sentences. So they are true for you. Ok. Por ejemplo, mira, tenemos aquí, I always eat chocolate after dinner. I do too. También. Really, I don't. I You're don't not. like chocolate. Ah, uh, yeah, really, I don't like I chocolate. I don't do it. I prefer, really, I prefer take a coffee. Take a cup of coffee. Okay. Yeah. Oh, yeah. So you can okay. Continue number two to number six. Yeah.
Listo, teacher. Listo. Ok, dice, I'm not a baseball fan. Um, me too. Ok. But remember, it's, I am not. Not. It's not to, it's either. Me either. I, uh, I'm not a basketball fan. Me either. Pero si yo también no soy un fan. Remember, la oración está en negativo. Either. Uh -huh. Si la oración está en positivo. I always eat chocolate too. Si dice, I don't eat chocolate. I don't either. Oh, ya. ya perfecto, Ambos ya. significan tam, yo también. O yo tampoco. Pero al final de cuentas estás de acuerdo con lo que dice. Ok, entonces sería I don't either, either, either. I'm not. I'm not either. I'm not either ever. Number three. I can't drive. I can't either. But you know how to drive. No. No, you don't you don't drive to work. Ah bueno, uh sí, tiene razón. Entonces ahí ahí sería yo puedo. Dice, es que sería yo no puedo manejar. Ajá, dice yo no puedo, yo no yo sé. Yo puedo ponerle really manejar. I can drive to my work. Really, I usually drive to more work. Yeah. MS can I usually drive to more work. Yo yeah. Normalmente yes, manejo exactly. el trabajo. Sí, es, no había visto que era negativo. Uh -huh. Este dice, I don't, I don't have a pet. Uh -huh. Really, I have a once dog. I have a one dog. One, once no, one. One. I have a one dog. Number five. Uh -huh. Five, I am allergic to bananas. Really, I like to bananas. Uh -huh. Really, I like bananas. I love bananas. Uh -huh. Number six, I can cook Italian food. Ahí yo le puse, I, le puse me too. Me too, okay, it's okay. Uh -huh. Me too, okay. oh, I can too. Oh, I can too, ajá. Uh -huh. Esas dos pueden ser correctas, ¿verdad? Ajá, puede ser me too. O oh, oh, can too, too, can too, o oh, eh, I am too. Okay. Okay, any other questions? No. Okay. It's all tonight. Is this your first English class here? We have a conversation. Okay, get it. Vale. Vamos a anotar estas oraciones en el cuaderno, ¿vale? Claro. Primero. Okay. Is
Listo, teacher, ya las anoté. Okay. So now we need to complete the next conversation using the well, the sentence on the box. So we have here four. Okay. When you finish the number four, uh, let me know to move to check the other two. Okay. Yeah. Let's pongo el número, no? Para no hacerlo. Yes. Okay. Podría hablarle, please, teacher. Teacher, ¿puedes subirle un poquito a la dos, por favor? Es que ya tengo duda en esta. Sí. Ah, no, entonces está. Creo que esto no va a llegar. Más bien, esta sería la... Seis. Here. La dos sería esta. Número de Yo sé ya que te. Ya te he listo. Listo, ok. Vale, entonces tenemos la número dos. Y dice: Thanks. Actually, it's from China. ¿Cuál sería la respuesta? Mm. Ay, es que de eso tengo duda con las seis, pero bueno. Ok, vamos a ver, veamos la imagen. Ajá. Dice la imagen, como que están platicando ya con él y le dice... 
Gracias, en Gracias. realidad viene o es de China. China. Yo le puse, you look really nice today, that's beautiful jacket. But it's a beautiful jacket. Yeah. Okay, yes, no, es una, es una bonita chaqueta. Exactly. Thanks, okay. actually, it's from China. Gracias. Es, de, es la chaqueta, es de China. De China, yeah. okay, yeah. Okay. Number three. Three sería, boy, the food is great. The, and this cake is really wonderful. Okay, yes, no, thank you. It's my grandparents' receipt. Mm -hmm. Number four. Is it your first English class here? Yes, it is. Are you in this class too? Yes. Is this your first English class here? Number five. It is me or it is kind of noise in here. Kind of noise? Okay, yes. Is it me? Is it me or is it kind of noisy? Noisy in here. Yeah, it's pretty loud. It is this your first time here? And number six. I, I don't know. It is me. Me dices a mí, ¿verdad? No, soy yo. Yeah, soy yo. O está um, kind of noisy. O es como bastante ruidoso aquí. Okay. Es algo yeah, ruidoso aquí. Huh? Yeah. Y la number six sería hi. Are you new here? Do you live around here? Okay, so are you new here? Do you live around here? Uh, no, I don't actually. I am actually visiting from Guadalajara. Okay. Okay, yes, this is the use to actually, okay. Um, actually, we need to match the conversation starter with a response. We have the number one. It's really hot in here. It often gets hot in here, but I feel okay today, actually. So we continue yeah. with number two to number six. Okay.
Listo, teacher. Ok, vale, entonces tenemos, do you know anyone in this class? Do you know anyone in this class? Sorry, teacher, tenía el micrófono apagado. Eh, no, actually, I am a little shy. I am a little shy. Number three. Three sería... Do you live in the neighborhood, little E? Actually, no, but I work here. Actually, no, but I work here, here. Number four, do you go to class? Yes, most days. It is actually only five minutes from work. Yeah, most days. It's actually only five minutes. Okay. Mm -hmm. I like your necklace. Thanks. It is actually from Colombia. Do you like coffee? Uh, yeah, I do. Actually, there is a great coffee shop across the street. Okay. Entonces, la número dos dice si sí, eh, tú conoces a alguien en esta clase. ¿No? Y la respuesta dice no. Eh, no, en realidad soy algo tímido. Tímida. Uh -huh. Tímido. Exacto. Entonces, está bien. Y luego dice, este, ¿vives en este vecindario? Y le pusiste, eh, en realidad no, pero trabajo cerca de aquí. Está bien. Ah, la número cuatro, eh, ¿caminas a la clase? ¿Caminas a clase? Dice, sí, eh, la mayoría de los días. Eh, en realidad, estoy a cinco minutos ¿no? de trabajo. Number five, me gusta tu eh, collage. Gracias. Eh, en realidad, es de Colombia. Y la última, ¿te gusta el café? Sí. Eh, sí, sí lo hago, sí me gusta, ¿no? Yes, I do. En realidad, hay un, eh, hay una cafetería, una tienda de café, una muy buena cafetería, tienda de café, cruzando, across, cruzando la calle. Okay. Yeah. ¿Dudas, preguntas? No, teacher. Ok, good. Vale. El ejercicio es el que sigue. Tenemos una oración, ¿vale? Por ejemplo, la primera dice, I don't know anyone here. Y la idea es contestar, ¿vale? Si alguien te dice, I don't know anyone here. I don't either. Actually, by the way, I'm James. Oh, really? It's your first. First day, or is your first class? Are you new here? No. Okay, teacher, una pregunta. ¿Será que mañana podamos continuar la clase en la tarde? Mm, okay, yes. ¿Cómo? ¿Te tienes que ir ahorita? Sí, ahorita me acabo de hablar mi hermana que le urgieron unas cosas y yo sí. <risa> okay, yes, no worry. Yes, yeah. Si quieres mañana en la tarde a las cinco. Si a las cinco. A las cinco, sí puedo, sin problema. Ok, vale, entonces nos vemos mañana. Ok. Thank you, teacher. So, see you, thanks to you, and bye. Bye.